आपण कॉस्ट कॉस्टिंग अँड कॉस्ट अकाउंटन्सी यांच्या डेफिनेशन पडल्या होत्या तर कॉस्ट म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं असेल इट इज द अमाऊंट ऑफ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड ऑन गिवन थिंग तर आजच्या लेक्चरला आपण ऑब्जेक्टिव्ह अँड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग याचा अभ्यास करणार आहोत कॉस्ट अकाउंटिंग वॉज डेव्हलप्ड टू ओव्हरकम द लिमिटेशन ऑफ फायनान्शियल अकाउंटिंग फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये ज्या लिमिटेशन आहेत त्या दूर करण्यासाठी कॉस्ट अकाउंटिंगचा अभ्यास केला जातो इन अर्ली डेज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज टू असर्टेनमेंट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन मॉडर्न डेज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज इन्क्रीज दे आर ऍज फॉलोज पूर्वीच्या काळी फक्त कॉस्ट अकाउंटिंगचा उद्देश हा कॉस्ट निश्चित करणं हा होता आताच्या काळामध्ये त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये वाढ झालेली आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह कुठले आहेत ते आपण पुढील प्रमाणे पाहू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे कॉस्ट असर्टेनमेंट द प्राईम ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इच युनिट जॉब प्रोसेस डिपार्टमेंट अँड अदर सिगमेंट ऑफ ऑर्गनायझेशन इन अदर वर्ड्स द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज टू प्रोव्हाइड टाइमली अँड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राईस अँड क्वालिटीज ऑफ इनपुट ऑफ कॉस्ट अँड आउटपुट ऑफ कॉस्ट बघा तर प्राईम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग काय आहे टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इच युनिट प्रत्येक युनिट असेल जॉब असेल प्रोसेस असेल डिपार्टमेंट असेल त्याची कॉस्ट निश्चित करणं ठरवणं हा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आपला कॉस्ट अकाउंटिंगचा आहे सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह कॉस्ट कंट्रोल इन मॉडर्न ऑफ टाइम्स द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग द स्टँडर्ड ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्स टू सेट स्टँडर्ड एक्सप्रेस व्हॉट शुड बी दॅन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऍक्च्युअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह आपला महत्वाचा आहे की प्रत्येक प्रोडक्टची किंवा फंक्शनची कॉस्ट निश्चित करणं म्हणजे कॉस्ट भविष्यामध्ये त्याची काय असेल हे अगोदर निश्चित करणं एखाद्या प्रोडक्टची हा आपला दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह आहे थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह आहे हेल्प इन मॅनेजरियल डिसिजन मेकिंग द मेन फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट टू एव्हरी कन्सर्न इज टू हेल्प मॅनेजमेंट इन डिसिजन मेकिंग डिसिजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग व्हेरियस अल्टरनेटिव्ह टू टेक द डिसिजन बाय ऑर मेक प्रोडक्ट बघा मॅनेजमेंटच्या फंक्शनचा आपण पाठीमागच्या वर्षी अभ्यास केलाय तर मॅनेजमेंटचे फंक्शन काय ऑर्गनायझिंग स्टाफिंग डिसिजन मेकिंग तर महत्वाचं फंक्शन काय डिसिजन मेकिंग आणि मॅनेजमेंटला डिसिजन मेकिंग म्हणजे निर्णय घेण्यासाठी मदत करण्याचं काम हे कॉस्ट अकाउंटिंग करतं यामध्ये आपण सांगितलं आहे बाय ऑर मेक प्रोडक्ट एखादं प्रोडक्ट आपल्या फॅक्टरीमध्ये तयार करायचं का दुसऱ्या फॅक्टरीमधून ते बाय प्रोडक्ट विकत घ्यायचं म्हणजे सपार्ट हा डिसिजन घेण्यासाठी मॅनेजमेंटला कॉस्ट अकाउंटिंग मदत करतं फोर्थ इव्हॅल्युएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफिशियन्सी कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स कॉस्ट ऑफ व्हेरियस प्रोडक्ट प्रोसेस ऑपरेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम धीस इट एनेबल्स टू मॅनेजमेंट टू कम्पॅरिझन ऑफ इंटर फर्म अँड अदर फर्म कॉस्ट अकाउंटिंग काय करतं तर रेकॉर्ड केले जातं कॉस्टिंग मध्ये प्रत्येक प्रोडक्टची कॉस्ट काय असेल प्रोसेसची ऑपरेशनची डिपार्टमेंटची त्यामुळे मॅनेजमेंटला कम्पॅरिझन करणं इंटर फर्म कम्पॅरिझन म्हणजे फर्म मध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटच एका डिपार्टमेंटच दुसऱ्या डिपार्टमेंट मध्ये कम्पॅरिझन डिपार्टमेंट बरोबर कम्पॅरिझन करणं किंवा त्याच प्रकारचा व्यवसाय करणाऱ्या दुसऱ्या फर्मशी कम्पॅरिझन करण्यासाठी या कॉस्ट अकाउंटिंगचा उपयोग केला जातो फिफ्थ सांगितलंय डिस्क्लोज ऑफ वेस्टेज द कॉस्ट अकाउंटिंग रिवायल्स ऑफ इफेक्ट इन इफिशियन्सी अँड वेस्टेज इन व्हेरियस फॉर्म्स एक्झिस्टिंग इन द डिफरंट एरियाज ऑफ बिझनेस बिझनेसच्या अनेक एरियामध्ये कुठे वेस्टेज होत असेल तर किंवा इफिशियन्सी कमी असेल तर ते शोधण्याचं काम कॉस्ट अकाउंटिंग करते सच ऍज वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेबर एक्सपेन्सेस आयडियल कपॅसिटी अंडर युटिलायझेशन ऑफ प्लॅन्ट्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा म्हणजे बघा त्यामध्ये असं सांगितलंय त्यांनी डिफरंट एरिया ज्या बिझनेसच्या आहेत त्यामध्ये वेस्टेज ऑफ मटेरियल कुठं असेल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट हे कुठे असेल ते पाहिले जातं आणि हे समजल्यामुळे मॅनेजमेंटला त्याच्यावर रिमेडिकल म्हणजे त्याच्यावर उपाय करता येतात सिक्स पॉईंट अदर ऑब्जेक्टिव्ह टू युटिलाईज सोर्सेस ऑफ इकॉनॉमी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोव्हाइड अँड इफेक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मटेरियल अँड स्टोरेज to provide necessary information to develop standard cost and exercise the system of budgetary control baka itar upayogamadhe apnala asa pahata yil to 
युटिलाइज सोर्सेस ऑफ इकॉनॉमी म्हणजे इकॉनॉमिकल कंडिशन कशा आहेत किंवा त्याचा पुरेपूर वापर कसा करायचा भांडवलाचा हे पाहण्यासाठी कॉस्ट अकाउंटिंग उपयोगी येते तो प्रोवाइड इफेक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मटेरियल अँड स्टोअर मटेरियल सिस्टीम किंवा ते मटेरियल स्टोअर कसं करायचं कसा त्याचा वापर करायचा ह्याच्यासाठी कॉस्टिंगचा उपयोग केला जातो तो प्रोव्हाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू डेव्हलप स्टँडर्ड कॉस्ट अँड एक्झरसाइज द सिस्टीम ऑफ बजेटरी कंट्रोल तर याच्यामध्ये असं सांगितलं की टू डेव्हलप स्टँडर्ड कॉस्ट म्हणजे आपल्या प्रोडक्टची कॉस्ट काय असेल हे निश्चित करण्यासाठी आणि बजेटरी कंट्रोल बजेट तुम्हाला माहिती आहे कन्सेप्ट तर ती बजेटरी कंट्रोलची सिस्टीम वापरण्यासाठी या कॉस्टिंगचा उपयोग केला जातो टू असिस्ट द स्टडीज अँड इन्व्हेस्टिगेशन सच ॲज प्रायसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट नवीन प्रोडक्टची प्राईस निश्चित करणं सर्व्हिसेस एक्सपेन्सेस ऑर कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एखादं प्रोजेक्टचं कन्स्ट्रक्शन चालू असेल तर त्याची प्राईस निश्चित करणं चेंजेस द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन प्रोडक्शनच्या डिस्ट्रीब्युशनच्या मेथडमध्ये चेंज करणं हेही आपल्याला कॉस्ट अकाउंटिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह दिसतात आपल्याला आपण 